ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജി പി എസ് സർവേയിങ് മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സിലബസിൻ്റെ അകത്ത് ആകെ മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജി പി എസ് സർവേ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് മാത്രം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ജി പി എസ് സർവേയിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് സർവേയിങ്ങും ഒന്ന് കൈനമാറ്റിക് സർവേയിങ്ങും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് സർവേയിങ് എന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാറ്റിക് സർവേയിങ്ങിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡുകളുണ്ട് മൂന്ന് സർവേയിങ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് സർവേയിങ് ഒന്ന് റാപ്പിഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ഒന്ന് റീ ഒക്യുപേഷൻ മോഡ് ഓക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് ഒന്ന് റാപ്പിഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ഒന്ന് റീ ഒക്യുപേഷൻ മോഡ് ഇത് മൂന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സ്റ്റാറ്റിക് സർവേയിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജി പി എസ് എന്തിനാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പൊസിഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽ താഴത്തുള്ള റിസീവറിലേക്ക് വരുന്നു റിസീവറിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാറ്റിക് സർവേയിങ്ങിനകത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ജി പി എസ് റിസീവർ പെയേഴ്സ് ആർ സെറ്റപ്പ് ഓവർ സ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഏതർ നോൺ ആൻഡ് അൺനോൺ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഇത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് സർവേ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി ടെക്നിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ സർവേയിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ സർവേയിങ്ങിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു നോൺ പൊസിഷനിൽ നമ്മളൊരു റിസീവർ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സർവേയിങ്ങിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്താണ് നമുക്കറിയുന്ന ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് വെക്കുന്നതാണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് അതേപോലെ ഇവിടെ രണ്ട് റിസീവർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് റിസീവർ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഒരു റിസീവർ നമ്മൾ നോൺ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു റിസീവർ വയ്ക്കും മറ്റേ റിസീവർ നമുക്ക് അറിയാത്ത സ്ഥലത്ത് ഏതൊക്കെ പോയിൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പം ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ഇ ഈ അഞ്ച് പോയിൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ അഞ്ച് പോയിൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ല ഈ അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു റിസീവർ എന്താ പറയുക റോവർ റിസീവർ നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ട് റിസീവറാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അത് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റാറ്റിക് സർവേൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് റിസീവർ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് റഫറൻസ് റിസീവറും ഒന്ന് റോവർ റിസീവറും റഫറൻസ് റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബെഞ്ച് മാർക്കൊക്കെ പോലെ അറിയുന്ന ഒരു റിസീവർ ഈ റിസീവറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഈ റഫറൻസ് റിസീവർ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ആ പൊസിഷൻ നോൺ ആണ് റോവർ റിസീവറിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് അൺനോണും ആണ് ഒരു നോണും ഒരു അൺനോണും ലൊക്കേഷൻസ് നമുക്ക് അറിയാം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സർവേയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് റിസീവറാണുള്ളത് ഒന്ന് റഫറൻസ് റിസീവറും ഒന്ന് റോവർ റിസീവറും റഫറൻസ് റിസീവർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്കറിയാം റോവർ റിസീവറിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്കറിയില്ല അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് മുകളിൽ കുറച്ച് സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം ഒരു നാല് സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട് മേലെ ഈ നാല് സാറ്റലൈറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് റഫറൻസ് റിസീവറിലേക്കും റോവർ റിസീവറിലേക്കും സെൻസ് സിഗ്നൽസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും താഴത്ത് എന്തുണ്ട് റഫറൻസ് റിസീവറും ഉണ്ട് റോവർ റിസീവറും ഉണ്ട് രണ്ട് റിസീവറിലേക്കും മുകളിൽ നിന്ന് സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം റഫറൻസ് റിസീവറിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് ആ നാല് സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്നാണ് സിഗ്നൽ വരുന്നതെങ്കിൽ റോവറിലേക്കും അതേ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം സിഗ്നൽസ് വരുന്നത് അത് മാറിപ്പോവരുത് ഓക്കെ എന്താണ് റഫറൻസിലും റോവറിലേക്കും രണ്ട് റിസീവറിലേക്കും ഒരേ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കണം എന്ത് വരുന്നത് സിഗ്നൽസ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താ അറിയാത്ത ഈ ഒരു കുറച്ച് പോയിന്റ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ അറിയണം അല്ലേ അതാണ് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പം ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റഫറൻസ് റിസീവറിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു റഫറൻസ് റിസീവറിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്കറിയാം എന്നാലും സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് റഫറൻസ് റിസീവറിലേക്ക് സിഗ്നൽ വരുമല്ലോ സിഗ്നൽ വരുമ്പോൾ
എന്താണ് രണ്ട് റിസീവറുകളാണ് ഉള്ളത് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന സിഗ്നൽ രണ്ട് റിസീവറിലേക്കും വരും ആദ്യം റഫറൻസ് റിസീവറിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അത് ഈ ഇന്ത്യൻ സർവേയിങ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി കുറച്ച് പൊസിഷൻസ് അറിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടെയാണ് റഫറൻസ് റിസീവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ റഫറൻസ് റിസീവറിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്കറിയാം എന്നാലും സാറ്റലൈറ്റിൽ വന്ന സിഗ്നൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കും അവിടെ അവ ആദ്യത്തെ അറിയുന്ന പൊസിഷനും രണ്ടാമത് നമുക്ക് കിട്ടിയ പൊസിഷനും സെയിം ആണോന്ന് നോക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എറേഴ്സും കൂടി അടുത്ത റിസീവറിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഓവർ റിസീവറിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ടൈം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ടു ഹവേഴ്സ് വരെ എടുക്കും ഇത്രയും വലിയ ഒബ്സർവേഷൻ അവർ ടൈം ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ടൈം എടുത്തതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആക്യുറസി വളരെ കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സിഗ്നലും പൊസിഷനൊക്കെ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതേസമയം അതേ സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആവും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആവും അങ്ങനെ സമയം കൂടുന്നോറും നമ്മളുടെ ആക്യുറസി എന്ത് ചെയ്യും കൂടിക്കൂടി വരും സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിക് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർവേയിങ് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് സർവേയിങ് ഭയങ്കര ആക്യുറേറ്റ് ആണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ഡാറ്റാസ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ അപ്പം ഇതിൻ ഇത് നമ്മൾ വൺ ടു ടു ഹവേഴ്സ് വെക്കുന്ന ഓരോ ടൈം കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ആക്യുറസി എന്താണ് കൂടിക്കൊണ്ട് വരും സോ വൺ ടു ടു ഹവേഴ്സ് ഈ ടൈം എടുക്കും ഒബ്സർവേഷൻ ടൈം എടുക്കും അതൊരു ലോങ് ഒബ്സർവേഷൻ ടൈം ആണ് അല്ലേ വൺ ടു ടു ഹവേഴ്സ് എടുത്താലേ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്യുറസി നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് സർവേയിങ് എന്താണ് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് റിസീവർ ഉണ്ട് ഒന്ന് റഫറൻസും ഒന്ന് റോവർ റിസീവറും ഉണ്ട് റഫറൻസ് ഓൾറെഡി നോൺ പൊസിഷനാണ് എന്നാലും സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽ വരും നമുക്ക് ആ രണ്ട് പൊസിഷനും സെയിം ആണോ നോക്കും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റോവറിലേക്ക് ആഡപ്പ് ആവും എന്നിട്ട് ഓരോ പോയിൻറ്റിനും ഓരോ പോയിൻറ്റിലും റോവർ എന്ത് ചെയ്യും റോവർ റിസീവർ മാറ്റി വയ്ക്കും അത് എ പോയിൻറ്റിൽ റോവർ റിസീവർ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പൊസിഷൻ കണ്ടെത്തും പിന്നെ റോവർ റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യും ബിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കും പൊസിഷൻ കണ്ടെത്തും സിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കും പൊസിഷൻ കണ്ടെത്തും ഡിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെയാണ് ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ റഫറൻസ് റിസീവറും റോവർ റിസീവറും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ എ പെയർ ഓഫ് ജി പി എസ് റിസീവേഴ്സ് ഇസ് കോൾ ബേസ് ലൈൻ റഫറൻസ് റിസീവറും റോവർ റിസീവറും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ലൈനിനെ നമ്മൾ ബേസ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആക്യുറസി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓവർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ടു ഹവേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഭയങ്കര ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് എന്താണ് റിസീവേഴ്സ് വേണം ഒന്ന് റഫറൻസ് റിസീവറും ഒന്ന് റോവർ റിസീവറും വേണം ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ എന്താണ് ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയും പിന്നെന്താണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സർവേയിങ് മെത്തേഡ്സ് സോ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ ബേസിക് സർവേയിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് രണ്ട് റിസീവേഴ്സ് ആണ് ഉള്ള ഉണ്ടാവുക അടുത്ത എല്ലാ മെത്തേഡിനും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് സർവേയിങ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റാറ്റിക് സർവേയിങ്ങും റാപ്പിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്കും റീ ഓക്യൂപ്പേഷനും ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് മെത്തേഡ് ആണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഈ പ്രൊസീജിയർ സെയിം ആണ് എവിടെയാണ് മാറ്റം വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ടൈമിലും ആക്യുറസിയിലും ആണ് വ്യത്യാസം വരിക ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കേ ഇതൊരു റഫറൻസ് റിസീവർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് എന്താണ് ഒരു റഫറൻസ് അല്ല റോവ
എന്തെങ്കിലും സെയിം തന്നെയാണ് സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പം സ്റ്റാറ്റിക്കിൻ്റെ അത്രയും ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇത് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ വൺ ടു ടു ഹവേഴ്സ് വരെ ഒബ്സർവേഷൻ ടൈം വയ്ക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ടൈം ആണ് ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ടൈം ഇത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കേസ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഒരു റെഫറൻസും ഒരു റെഫറൻസ് റിസീവറും ഒന്ന് ഒരു റോവർ റിസീവറും ആണ് ഉള്ളത് ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റിസീവർ വെച്ചു ഒരുപാട് പോയിൻസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഈ അഞ്ച് പോയിൻസിലും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അറിയണം അപ്പം ആദ്യം റിസീ റെഫറൻസ് റിസീവറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മാറ്റമില്ല അതിവിടെ വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് നമ്മൾ വേറെ പേരും കൂടി ഉണ്ട് ലീപ് ഫ്രോഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രോഗിൻ്റെ മാതിരി ചാടി ചാടിയാണ് ഇത് പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ നമ്മളൊരു റോവർ റിസീവർ വെച്ചു ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലും വെച്ചു തേർഡിലും വെച്ചു എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റിൻ്റെയും തേർഡിൻ്റെയും പൊസിഷൻ നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞു അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തേർഡ് നിന്ന് എവിടേക്കാണ് മാറുക ഫോർത്തിലേക്ക് മാറും തേർഡ് നിന്ന് റോവർ റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർത്തിലേക്ക് മാറും അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് റോവർ റിസീവർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറും എന്നിട്ട് സെക്കൻഡിൻ്റെയും ഫോർത്തിൻ്റെയും പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കും എന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി എന്താണുള്ളത് ഫൈവ് ആണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം സെക്കൻഡ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡിന് ഇനി ഒന്നുമില്ല സെക്കൻഡിന് ഇനി നേരെ നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഫോർത്ത് ഒന്ന് നേരെ ഫിഫ്ത്തിലേക്ക് ചാടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റോവർ റിസീവർ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് വ്യത്യാ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആദ്യം ഫസ്റ്റിൽ റോവർ വയ്ക്കും എൻ ഫസ്റ്റിലും തേർഡിലും വയ്ക്കും രണ്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡിലേക്കും തേർഡിൽ നിന്ന് ഫോർത്തിലേക്കും റോവർ മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി രണ്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ ഫോർത്ത് നിന്ന് ഫിഫ്ത്തിലേക്കും കൂടി റോവർ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ പൊസിഷനും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യാം ഇത് ആദ്യത്തെ കേസ് ഇത് ഒരു റെഫറൻസും ഒരു റോവറും ഉള്ള കേസ് ഇനി രണ്ട് റെഫറൻസും ഒരു റോവറും ഉള്ള കേസ് അതും സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് രണ്ട് റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ട് റെഫറൻസ് റിസീവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ റോവർ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലൊരു റോവർ വയ്ക്കും അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറും സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റോവർ തേർഡ് പോയിൻറ്റിൽ വെക്കും തേർഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പോയിൻറ്റിലേക്കും മാറി മാറി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റെഫറൻസിൽ നിന്ന് പിന്നെ സെക്കൻഡ് റെഫറൻസിലേക്ക് മാറിയിട്ട് വീണ്ടും എല്ലാ പോയിൻസും നമ്മൾ അറിയും ഓക്കെ രണ്ട് കേസുകളാണുള്ളത് ഓക്കെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്താണ് റെഫറൻസ് റെഫറൻസ് റിസീവറും റോവർ റിസീവറും രണ്ട് റിസീവർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ടർ ഒബ്സർവേഷൻ ടൈമാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റാറ്റിക്കിൻ്റെ അത്രയും ആക്യുറേറ്റ് അല്ല ഈ ഒരു റാപ്പിഡ് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ പഠിക്കാം കേട്ടോ കൺട്രോൾ സർവീസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഡീറ്റെയിൽ സർവീസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും റീപ്ലേസ് ട്രാവേഴ്സിങ് ആൻഡ് ട്രയാങ്കുലേഷനൊക്കെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അടുത്തത് റീ ഓക്യൂപ്പേഷൻ റീ ഓക്യൂപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വൺ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് മതി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് പറയാം ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇവിടെ റെഫറൻസ് റെഫറൻസ് റിസീവർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് നാല് പോയിൻറ്റ്സും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഓരോ പോയിൻറ്റിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ റോവർ റിസീവർ വെച്ച് പൊസിഷൻ അറിഞ്ഞു ഓക്കെ സെക്കൻഡ് റിസീവറിലും പോയിൻറ്റ് വെച്ച് റോവർ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൊസിഷൻ അറിഞ്ഞു തേർഡിലും അറിഞ്ഞു ഫോർത്തിലും അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ അതേ പോയിൻറ്റുകളിൽ
സാറ്റലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പൊസിഷൻ മാറുമ്പോൾ വൺ അവർ കൂടുമ്പോൾ എന്താവും ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം പൊസിഷനൊക്കെ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അത്രയും ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല എന്നർത്ഥം അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതുതന്നെയാണ് ഇത് ടു ടൈംസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ വൺ അവർ കൂടുമ്പോൾ ടു ടൈംസ് വിസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോ മെയിനായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക്കും സ്റ്റാറ്റിക് സർവേയിങ് റാപ്പിഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് റീ ഓക്യുപ്പേഷൻ മൂന്നിലെന്താണ് അതിൻ്റെ ടൈമിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്കിൻ്റെ അകത്ത് വൺ ടു ടു ഹവേഴ്സ് എടുക്കും ലോങ് ഒബ്സർവേഷൻ ടൈമാണ് റാപ്പിഡിൻ്റെ അകത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് റീ ഓക്യുപ്പേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓരോ വൺ അവർ കൂടുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഓരോ വൺ അവർ കൂടുമ്പോഴല്ല വൺ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റീഡിങ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വൺ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ റീഡിങ്സ് എടുക്കും രണ്ട് തവണ നമ്മൾ റീഡിങ്സ് എടുക്കും ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതുമാണ് മെയിൻ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ താങ്